contar a lenda de Aang é um dos maiores clássicos do universo do entretenimento. A animação dos anos 2000 conseguiu conquistar fãs por todo o mundo e atravessar gerações. Diante de todo esse sucesso, a mitologia dos dobradores de elementos foi se expandindo tanto nas telas quanto fora delas. O que poucos sabem é que, apesar de ter ganhado uma adaptação polêmica para o cinema e uma sequência em A Lenda de Korra, a história de Aang e de seus amigos continuou nos quadrinhos. E olha, tantos conflitos entre as quatro nações quanto os próprios personagens ganharam ainda mais profundidade nas HQs. Bora conferir os detalhes? Aqui é a Amanda Constantino e você está na Fato Nerd. Solta a vinheta, editor! precisa saber é que a série em quadrinhos publicada em 2012 serve como continuação dos eventos apresentados em A Lenda de Eng. Apesar do livro 3 Fogo ter sido concluído de forma magnífica com todas as batalhas ocorridas durante a passagem do Cometa Sozin, você tem que concordar comigo que algumas perguntas ficaram sem respostas. E foi justamente no formato graphic novel que elas foram respondidas. Para começar, na última vez em que a Zula é mostrada na animação, ela é derrotada pelo Zuko e a Katara. Depois de uma luta épica, os fãs ficaram satisfeitos com a conclusão do, do arco da vilã. Afinal, nem todos os membros da família real da Nação do Fogo podem contar com uma grande redenção, não é mesmo, Zuzu? No entanto, o que poucos sabem é que a jornada da Azula não acabou por aí. Lembra que poucos minutos antes de quase matar o irmão e a amiga dobradora de água, a Zula teve um colapso mental? Ficou doidona? Tá loucona? Pois é, com tantos dead in shoes... In, não, te falo de... É enxu, né? In, in pois é, com tantos dead in shoes, dá pra ter uma ideia do porquê dessa instabilidade psicológica. Mas a questão é que nas HQs é revelado que ela foi enviada para um hospital psiquiátrico. Só que apesar do tratamento, a Princesa da Nação do Fogo não teve muito progresso e continuou tendo alucinações. Ainda assim, ela não deixa de ser uma vilã que a gente ama odiar, né, não, Azul? E falando em amor de mãe, outra pergunta deixada pelo final de A Lenda de Eng foi o paradeiro de Ursa, a mãe da própria Azula e do Zuko. Apesar de termos visto príncipe do fogo ter ido até a cadeia interrogar seu pai sobre o destino de sua mãe, a gente chegou a ouvir uma resposta para essa pergunta. Editor, solta aquele pedacinho que ele pergunta, Where's my mother? Where is my mother? Eu sei lá, pô! Exatamente. Pois então, na continuidade impressa, além de ser explicado onde Ursa está, a gente também fica de frente a vários flashbacks que mostram um passado desconhecido da enigmática personagem. Graças a isso, é revelado que Ursa foi obrigada a se casar com Ozai e viver num relacionamento tóxico com Chernobyl pelo bem dos filhos. Ironicamente, ela também precisou abandoná-los para salvar a vida do Zuko. Mas aí a história já é tão complicada que dá uma pauta pro caso de família e pra outro vídeo. Ui. Se você quiser saber mais sobre essa trama, já deixa aí nos comentários pra gente saber. A questão é que depois de muito procurar, Zuko e seus amigos conseguiram encontrar Ursa. Assim, mais ou menos isso. É que ele acaba descobrindo que sua mãe se reuniu com o um amor de infância e ganhou uma nova vida e uma nova aparência após um pacto com a Mãe das Faces, que é uma entidade do universo Avatar. Além disso, para não viver com a dor de ficar sem os filhos, a Ursa ainda teve suas memórias apagadas, por isso que ela nunca tentou reencontrar. E como a vida não é fácil para ninguém, além de Zuko, Katara e Sokka também enfrentaram alguns problemas. Assim que retornaram para casa, a tribo da Água do Sul, os irmãos deram de cara com um lugar completamente diferente. No primeiro episódio de Avatar, a gente vê que a tribo em questão é super simples, com alguns iglus e muitos pinguins lontras circulando livremente pelo lugar. Porém, surpreendentemente, aconteceu um, uma baita expansão no intervalo de tempo que só que a Katara viajaram para ajudar o Eng. Assim que chegou em casa, a dupla encontrou uma cidade desenvolvida, cheia de lojas e até edifícios. Basicamente uma versão gelada do que vimos no Reino da Terra. O suposto objetivo dessas mudanças era tornar a tribo da água do sul tão moderna quanto sua irmã ao norte, além de prepará-la para lidar com as outras nações. 
Mas quando a esmola é grande, o santo tá certo em desconfiar. Depois de uma fofoquinha aqui, uma investigaçãozinha ali, o time Avatar acabou descobrindo que os estrangeiros que vendiam essa ideia de progresso, na verdade, só queriam explorar as terras ricas em petróleo da tribo e enviá-lo para o norte. E foi esse pontapé inicial para a grande divisão entre as tribos da Água do Norte e do Sul que vemos em A Lenda de Korra. Além disso, também em Korra, a gente vê a Cidade República, um lugar onde todos os dobradores e não dobradores vivem em harmonia. Bom, ao menos na teoria. Mas a questão é que para que essa cidade utópica pudesse existir, a equipe Avatar teve que ralar muito. O movimento de restauração da harmonia foi outro detalhe apresentado nos quadrinhos. Resumidamente, depois de anos vivendo sob o governo ditatorial da Nação do Fogo, o resto do mundo ficou meio bagunçado com a queda do sistema. Então, para resolver as constantes brigas entre dobradores e não dobradores, Eng e seus amigos iniciaram um movimento de restauração da harmonia, no qual eles mediaram disputas territoriais, sociais e culturais. Inclusive, foi Assim que surgiu a Cidade República, que representa a unidade dos elementos. E se você acha que a jornada da equipe Avatar foi feita apenas de vitórias e acertos, engano seu. Na lenda de Korra, a gente descobre que o mundo está bem afastado do plano espiritual, o que acaba sendo um dos problemas apresentados na série. Mas o que poucos sabem é que o Eng previu esse distanciamento. A Korra até sofre bastante com esse distanciamento aí do plano espiritual. Bom, nas HQs, a disputa entre tecnologia e ancestralidade já vinha se mostrando bem gritante. Com o crescente avanço industrial das quatro nações, os espíritos e a natureza foram perdendo espaço. Então, vendo isso, o Eng já sabia que o futuro não seria nada gentil com o mundo espiritual. Só que a lenda de Korra mostra que nem tudo estava perdido. Nos quadrinhos, outra personagem que ganhou ainda mais camadas foi a Toff Beifong. Amo Toff. A inigualável dobradora de terra foi responsável por descobrir também a dobra de metal. Então, para compartilhar essa habilidade com o resto do mundo, ela fundou uma academia especializada justamente na dobra de metal. O processo didático da Toff é muito bom de acompanhar, assim como a seleção dos dobradores em potencial. Depois de reunir um grupo de futuros aprendizes, a mestre em dobra deu início ao que viria a ser a força policial da Cidade República. E no fim das contas, Toff conseguiu tornar essa subdobra bastante popular e importante. Inclusive, a filha dela continuou com isso aí, né? E assim, como eu já contei antes, o clima entre dobradores e não dobradores não era dos mais amigáveis. Aliás, a lenda de Coral mostra diversos movimentos anti-dobra. Porém, o que pouca gente ficou sabendo foi que a série em quadrinhos mostrou uma treta muito grande dentro da própria equipe Avatar por conta disso. Pois é, acontece que o constante avanço da modernidade, muitos dobradores perderam seus trabalhos e foram substituídos por máquinas. Apesar de haver muita gente contrária a isso, do outro lado, pessoas como Soca defendiam que a tecnologia funcionava como equalizador para os não dobradores, bem típico do Soca, né? Afinal, passou a temporada toda sem dobrar nada, coitado. Porém, graças à Korra, a gente acaba vendo que aquela briga era apenas a pontinha do iceberg e que essa questão ainda renderia muito fogo no parquinho. E se você acompanhou a sequência de A Lenda de Eng, deve ter percebido que, no fim das contas, tudo se resolveu na lenda de Korra, né? Mas e aí? Ficou animado com essas histórias? Ao total, são seis narrativas diferentes de todas elas foram lançadas pela editora Dark Horse Comics. Por mais que não tenham sido escritas pela dupla de criadores da franquia Brian Konieckko e Michael Di Martino, abençoaram e elogiaram o trabalho de Jeannie Luniang e Guri Hiro. Além disso, para aqueles que estão morrendo de saudades do mundo Avatar, logo mais a Netflix vai lançar a adaptação live action de A Lenda de Aang. Apesar desse projeto não ser tão querido pelos criadores da série original, eu tô curiosa pra saber o que eles vão fazer, hein? Até mesmo o elenco da série já foi escolhido, deu pra ver que, ao menos na questão semelhança com o desenho, a Netflix tá preocupada. Espero que seja melhor que o filme, que eu acho que não, não é muito difícil ser melhor que o filme live action. Né? E aí, você curtiu o vídeo e quer saber mais sobre a franquia Avatar na Fatos Nerd? Então aproveita e já deixa seu comentário aqui embaixo, dá um joinha e não esquece se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Se você quiser saber sobre a Katara, o Soca, o Eng ou talvez o vendedor de repolhos. Bom, um beijo e até a próxima. Tchau!